हे गाइस वेलकम बैक टू सी एम जंक्शन ये हमारी वीडियो सीरीज फॉर ऑपरेशंस मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का सेकेंड लेक्चर है जिसमें हम अपना चैप्टर ऑपरेशन मैनेजमेंट इंट्रोडक्शन कंटिन्यू कर रहे हैं ऑपरेशन मैनेजमेंट इंट्रोडक्शन में हमने बहुत कुछ कंप्लीट कर लिया है बहुत छोटा सा पार्ट हमारा बचता है जिसमें प्रोडक्शन मैनेजमेंट वर्सेज ऑपरेशन मैनेजमेंट हम सबसे पहले देखने वाले हैं मतलब डिफरेंस बिटवीन प्रोडक्शन मैनेजमेंट और ऑपरेशन मैनेजमेंट क्या है वो देखिए सबसे पहले प्रोडक्शन मैनेजमेंट है क्या तो प्रोडक्शन मैनेजमेंट नॉर्मली हिस्टोरिकल टाइम पे यूटिलाइज किया जाता था ये वर्ड प्रोडक्शन मैनेजमेंट किस चीज के लिए यूटिलाइज किया जाता था ये नॉर्मली आपके गुड्स को डिस्क्राइब uh, करता था मतलब किसका यहाँ पे मैनेजमेंट हो रहा है गुड्स का प्रोडक्शन का मैनेजमेंट हो रहा है ठीक है लेकिन जो ऑपरेशन मैनेजमेंट हमने देखा कल भी हमने इसकी डेफिनेशन देखी इससे पिछले लेक्चर में जिसमें हमने देखा कि गुड्स और सर्विसेस दोनों का मैनेजमेंट क्या कहलाता है ऑपरेशन मैनेजमेंट ठीक है तो अब नॉर्मली देखिए अब इसके बीच में हम डिफरेंस देखने वाले हैं सबसे पहला है मोर फ्रिक्वेंटली यूज वेयर टैंजिबल गुड्स आर प्रोड्यूस तो प्रोडक्शन मैनेजमेंट हम कहाँ यूटिलाइज करते हैं जहाँ पे हम टैंजिबल गुड्स प्रोड्यूस करते हैं और ऑपरेशन मैनेजमेंट हम कहाँ यूटिलाइज करते हैं नॉर्मली इसमें इनपुट जहाँ पे ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं आप इंटेंजिबल सर्विसेज में यहाँ नॉर्मली आपको इंटेंजिबल सर्विसेज बस लिखा है पर ऑपरेशन मैनेजमेंट में आपका दोनों कवर होता है दैट इज टेंजिबल भी आप इसके अंदर कवर करते हैं दैट इज टेंजिबल गुड्स एंड इंटेंजिबल सर्विसेज दोनों आप ऑपरेशन मैनेजमेंट के अंदर कवर कर लेते हैं नेक्स्ट प्रोडक्शन मैनेजमेंट ओनली डिफाइंस मैनेजमेंट ऑफ प्रोडक्शन नॉर्मली ये प्रोडक्शन का ही मैनेजमेंट बताता है और ऑपरेशन मैनेजमेंट हमारा दोनों कवर करता है दैट इज गुड्स और सर्विसेज दोनों कवर करता है चाहे उनकी प्रोडक्शन हो मैन्युफैक्चरिंग हो कुछ भी हो ठीक है तो दोनों चीज़ों का ऑपरेशन यहाँ पे ऑपरेशन uh, मैनेजमेंट कवर करता है प्रोडक्शन मैनेजमेंट सिर्फ गुड्स का प्रोडक्शन यहाँ पे कवर करता है नेक्स्ट प्रोडक्शन मैनेजमेंट हमको पता है हिस्टोरिकल वर्ड है जो कि अर्लियर यूज किया जाता था क्योंकि पहले गुड्स को ज्यादा एम्फोसिस दिया जाता था ठीक है एज कम्पेयर टू दैट ऑफ सर्विसेज लेकिन जब ऑपरेशन मैनेजमेंट आया तो ये नाव डेज का टर्म है मतलब टुडे जो हम नॉर्मली जो टर्म यूटिलाइज करते हैं क्यों इसको लाया गया क्योंकि अब सर्विसेज भी उतना ही बड़ा रोल करती है कई बार तो ऐसा होता है कि ज्यादा बड़ा रोल कर प्ले करती है एज कम्पेयर टू गुड्स इसलिए ऑपरेशन मैनेजमेंट को लाया गया ताकि गुड्स और सर्विसेज दोनों का मैनेजमेंट हम इसके अंदर कवर कर सकें आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ हो नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट है हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्न ऑपरेशन फंक्शन हमारे जो मॉडर्न ऑपरेशन फंक्शन है ऑपरेशन मैनेजमेंट में जो हम ऑपरेशन फंक्शन परफॉर्म करते हैं उसके कुछ मॉडर्न कैरेक्टरिस्टिक्स हैं तो मॉडर्न कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है वो हम अभी देखेंगे सबसे पहला पॉइंट है हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग एज कॉम्पिटेटिव एडवांटेज मैन्युफैक्चरिंग आज के एज में कॉम्पिटेटिव एडवांटेज बन गया है मतलब आपके पास अगर कुछ एक्स्ट्रा मैन्युफैक्चरिंग क्वालिटीज हैं ठीक है तो वो आपके लिए आ, आपको कॉम्पिटेटर से आगे पहुंचाने में हेल्प करेगी तो वॉट एक्स्ट्रा यू हैव सो दैट यू शुड बी प्रिफर्ड ओवर कॉम्पिटिटर्स ये लाइन बोली जाती है इस पर्टिकुलर चीज के लिए ठीक है तो ये आप लिख सकते हैं वॉट एक्स्ट्रा यू हैव सो दैट यू शुड बी प्रिफर्ड ओवर कॉम्पिटिटर्स मतलब क्या चीज एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के पास एक्स्ट्रा है जो कि वो अपने कॉम्पिटिटर्स से आगे बढ़ सकती है उस चीज पे ठीक है तो वो आपका एक कॉम्पिटेटिव एडवांटेज कहलाएगा नेक्स्ट इस कॉम्पिटेटिव एडवांटेज को गेन करने के लिए कुछ टेक्निक्स एम्प्लॉय की जाती है सबसे पहली टेक्निक है हमारे पास टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट नाम से ही पता चल रहा है कि आप क्या कर रहे हैं इसमें क्वालिटी को मैनेज कर रहे हैं ठीक है तो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन के हर एक प्रोडक्ट हर एक सर्विसेज की क्वालिटी को मेंटेन करना और इम्प्रूव करना ये इसके अंदर कवर होगा नेक्स्ट है टाइम बेस्ड कॉम्पिटिशन मतलब कितना अर्ली कौन सा कॉम्पिटिटर काम करता है मतलब जैसे कि हम ए और बी दो कॉम्पिटिटर्स हैं ए ज़्यादा जल्दी प्रोडक्ट प्रोवाइड करता है अपने कस्टमर्स को एज कम्पेयर टू दैट ऑफ बी तो उस केस पे कौन ज़्यादा प्रेफर किया जाएगा जो कि ज़्यादा जल्दी प्रोडक्ट्स प्रोवाइड कर रहा है इसलिए टाइम बेस्ड कॉम्पिटिशन या फिर ये टेक्निक को भी यूटिलाइज किया जाता है नेक्स्ट है बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियर बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग क्यों यूटिलाइज करा जाता है ताकि आप जो कस्टमर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं उसको ज्यादा अच्छे से इम्प्रूव कर सके आप एनालाइज कर सके और डिजाइन कर सके वर्क फोर्स किस तरह से काम कर रहा है उसको किस तरह से चेंज किया जा सकता है ठीक है जो कि ज्यादा एफिशिएंट हो फॉर द ऑर्गेनाइजेशन ठीक है 
नेक्स्ट है फोकस्ड फैक्ट्री फोकस्ड फैक्ट्री मतलब आप अलग अलग तरीके के प्रोडक्ट ज़्यादा ना बना के एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट या फिर दो या तीन पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स पे ज़्यादा अच्छे से फोकस करके ध्यान दें बहुत अच्छे से ध्यान दें ठीक है वो क्या कहलाएगा फोकस्ड फैक्ट्री जहाँ पे आप एक या दो प्रोडक्ट्स पे बहुत अच्छे से ध्यान दे रहे हैं देखिए बहुत सारे अलग अलग प्रोडक्ट्स बनाना और किसी के भी ऊपर ध्यान ना दे पाना बहुत अलग गलत हो जाएगा ठीक है इससे अच्छा है कि आप एक दो प्रोडक्ट्स बनाएं और उन प्रोडक्ट्स के ऊपर आप बहुत अच्छे से ध्यान दें वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा नेक्स्ट है फ्लेक्सीबल मैनुफैक्चरिंग सिस्टम जो भी मैनुफैक्चरिंग सिस्टम आप यूटिलाइज कर रहे हैं मेक श्योर sure कि वो जो आप सिस्टम यूटिलाइज कर रहे हैं वो फ्लेक्सीबल हो फ्लेक्सीबल हो मतलब उसके ऊपर अगर हमको कभी भी प्रोडक्ट को चेंज करना पड़ा प्रोडक्ट डिज़ाइन में कोई चेंजेस करने पड़े प्रोडक्ट की क्वालिटी में कोई चेंजेस करने पड़े प्रोडक्ट ही चेंज करना पड़ा है तो उन सब के लिए हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम है वो तैयार हो ठीक है नेक्स्ट है कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैनुफैक्चरिंग कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैनुफैक्चरिंग क्या है कंप्यूटर्स को यूटिलाइज करना ताकि आप इंटायर प्रोडक्शन प्रोसेस को कंट्रोल कर सकें ठीक है एंटायर प्रोडक्शन प्रोसेस को कैसे कंट्रोल कर सके तो कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा प्रेफरेबल होता है एज कम्पेयर टू इम्प्लॉयज इम्प्लॉयज से कंट्रोल कराना मतलब हो सकता है कि वो कभी आपके ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं ठीक है कहीं पे वो लोग फॉल्ट फ्रॉड कर सकते हैं आपके साथ तो उससे ज़्यादा अच्छा है कि आप कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैनुफैक्चरिंग कंट्रोल सिस्टम में ज़्यादा बिलीव करें ठीक है तो इसलिए उसको ज़्यादा यूज़ में लेके आना है यहाँ पे वो आपका मेन मोटिव है जस्ट इन टाइम क्या है जस्ट इन टाइम मतलब जो भी आप प्रोडक्शन परफॉर्म कर रहे हैं उसमें जो भी आपको रॉ मटेरियल्स की यूटिलाइजेशन पड़ रही है तो जिस टाइम आपको उसकी ज़रूरत पड़ रही है उसी टाइम उसको मंगाएं वेयर हाउस में बिना मतलब का इकट्ठा करके ना रखें जितनी ज़रूरत है उतना ही रखें उससे ज़्यादा अगर कभी भी ज़रूरत पड़ रही है तो जिस टाइम आपको ज़रूरत पड़ रही है उस टाइम आप मंगा लें फटाक से ठीक है कहाँ से जिस भी शॉप से आप वो खरीद रहे हैं नेक्स्ट है वर्चुअल कॉरपोरेशन ये पॉइंट क्या बोलते हैं आपको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज को यूटिलाइज करना है ताकि आप अपना वर्क को सपोर्ट कर सकें और कम्युनिकेट कर सकें ठीक है तो ये जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं इनमें मैंने आपको डील नहीं किया है पर मैंने आपको ये बहुत अच्छे से अभी समझा दिया तो आपका काम है कि आप इनको डील करके लिखें ठीक है तो जितना ज़्यादा आप लिखेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल होगा तो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट में मैंने जो आपको समझाया उसको आप अपनी ओन लैंग्वेज में लिखें बुक से बिल्कुल ना देखें ठीक है कुछ भी चीज़ जो मैंने आपको पढ़ाया बिल्कुल बुक से मत देखिएगा मैनुफैक्चरिंग एज कॉम्पिटेटिव एडवांटेज मैंने एक शॉर्ट में सिर्फ हेडिंग लिखी है आपको उसको डील करना है जैसा मैंने आपको समझाया है ठीक है तो सारी चीज़ें आप डील करते हुए जाएंगे ताकि आपको ये बहुत अच्छे से याद रहे ठीक नेक्स्ट है सर्विस ओरिएंटेशन सर्विस ओरिएंटेशन क्या बोल रहा है देखिए हमको पता है कि जो सर्विसेज हैं आजकल वो ज़्यादा इंपॉर्टेंस गेन करने लग गई हैं एज कम्पेयर टू गुड्स ठीक है तो ये जो सर्विसेज हैं उनको अब आपको जो भी आप मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम ऑर्गेनाइज करेंगे उस मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम को ऐसे ऑर्गेनाइज कीजिए कि वो अकॉर्डिंग टू सर्विसेज हो मतलब आपको अपने जो भी मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम है उसको ऐसे ऑर्गेनाइज करना है कि उसके अंदर आप इंटेंजिबल एंड पेरिशेबल नेचर ऑफ सर्विसेज भी इंक्लूड करें कि हमको ये पता होना चाहिए कि हम सर्विसेज यूटिलाइज कर रहे हैं मतलब हमको ये भी पता होना चाहिए कि जो सर्विसेज हैं वो इंटेंजिबल और पेरिशेबल नेचर के होते हैं नेक्स्ट कंस्टेंट इंटरेक्शन विद क्लाइंट और सर्विसेज बहुत ज़रूरी होता है जब आप सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं तो जब भी आप सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि हमको कंस्टेंट इंटरेक्शन करना पड़ेगा हमारे पर्टिकुलर कस्टमर के साथ स्मॉल वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन टू सर्व लोकल मार्केट्स अब सर्विसेज जो है उनके लिए आपको ये चीज़ें ध्यान रखना है कि हम इसको लोकल मार्केट में ही प्रोवाइड कर सकते हैं मतलब जहाँ पे आप पर्सनली अवेलेबल हैं वहीं पे ये सर्विसेज प्रोवाइड की जा सकती हैं तो पर्सनली अवेलेबल है मतलब आप स्मॉल वॉल्यूम में इसका प्रोडक्शन करने वाले हैं साथ साथ इसको आप लोकल मार्केट में अपने प्रोवाइड करेंगे तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है ठीक है नेक्स्ट जो है नीड टू लोकेट फैसिलिटीज़ टू सर्व लोकल मार्केट्स आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जो भी आप फैसिलिटीज़ हैं वो आप लोकल मार्केट्स के लिए कर रहे हैं ठीक है जो भी आप फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं वो सिर्फ लोकल मार्केट को ही प्रोवाइड की जा सकती है आज आप सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं ठीक है आप सर्विसेज ज़्यादा लार्ज मार्केट्स में भी प्रोवाइड कर सकते हैं अगर आप अपने एम्प्लॉयज़ को वहाँ भेज के वहाँ सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं तो ठीक है तो सर्विस ओरिएटेशन भी आपको ध्यान रखना है और पॉइंट्स को डील आपको करना है ने
चिमनीज होते हैं ज़्यादातर फैक्ट्रीज में आपने देखा होगा जिसमें से स्मोक डिस्चार्ज किया जाता है ठीक है तो ये जो स्मोक स्टैक्स है आज की एज में जब मॉडर्न ऑपरेशन फंक्शन आने लग गया है तो उस केस में ये जो स्मोक स्टैक्स है आजकल डिसअपियर हो रहे हैं मतलब अब हम इन्वामेंट के लिए ज़्यादा कंसनट्रेट हो गए हैं ज़्यादा ध्यान देने कंसर्न हो गए हैं हमारे इन्वामेंट के लिए इसलिए अब क्या किया जा रहा है जो भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन है वो इन्वामेंट के लिए ज़्यादा ध्यान देने लग गई हैं जिसके कारण जो स्मोक स्टैक्स हैं आजकल डिसअपियर होने लगे हैं स्मॉल हैज़ बिकम ब्यूटिफुल ये जो पॉइंट है डिसअपियरेंस ऑफ स्मोक स्टैक्स पूरा सही तो मैं खुद नहीं बोल सकती क्योंकि आजकल भी अगर आप देखेंगे तो स्मोक स्टैक्स आपको कहीं ना कहीं मिल जाएंगे स्मॉल हैज़ बिकम ब्यूटिफुल स्मॉल हैज़ बिकम ब्यूटिफुल क्या बोल रहा है ये पॉइंट बोल रहा है कि आजकल जो हमारे मेन ऑर्गेनाइजेशन के मैन्युफैक्चरर्स हैं ओनर्स हैं वो क्या सोचते हैं कि हम छोटा काम करें पर अच्छा काम करें ठीक है लेकिन ये सिर्फ बोलने में आता है ये किसने बोला ई एफ केम्परेचर ने बोला ये पॉइंट ठीक है लेकिन ये पॉइंट सिर्फ बोलने में आता है क्योंकि ज़्यादातर लोग क्या प्रेफर करते हैं जो भी मैनुफैक्चरर्स हैं वो इकोनॉमीज ऑफ स्केल को ज़्यादा प्रेफर करते हैं मतलब जितना ज़्यादा लार्ज आप प्रोवाइड करेंगे बनाएंगे प्रोडक्शन करेंगे उतना ज़्यादा आपको उसका बेनिफिट मिलेगा तो ज़्यादातर लोग ये स्मॉल एज बिकम ब्यूटिफुल को फुलफिल नहीं करते हैं ठीक है बट ये हमारे बुक में हमको कैरेक्टरिस्टिक्स दी भी हैं तो आपको कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ ये भी बताना पड़ेगा कि आजकल ज़्यादातर इकनॉमीज ऑफ स्केल प्रेफर किया जाता है स्मॉल हैज बिकम ब्यूटिफुल को प्रेफर नहीं किया जाता है एज उसमें आपको ज़्यादा बेनिफिट्स मिलते हैं डिसअपियरेंस ऑफ स्मोक स्टैक्स बोला गया है कि डिसअपियरेंस हो रहा है लेकिन अभी भी आपको कई सारे जगह पर मिल जाएगा स्मोक स्टैक्स ठीक है नेक्स्ट है रिसेंट ट्रेंड्स इन प्रोडक्शन और ऑपरेशन मैनेजमेंट रिसेंट ट्रेंड्स क्या है रिसेंटली हमारे प्रोडक्शन और ऑपरेशन मैनेजमेंट में क्या क्या चेंजेस आए हैं क्या क्या नई चीज़ें आई हैं तो सबसे पहला पॉइंट है ग्लोबल मार्केट ट्रेंड्स ये पॉइंट्स मैंने सिर्फ पॉइंट्स लिखे हैं ये फिर से मैं आपको बता रही हूँ आपको इनको डील करना है जैसा मैं आपको समझाऊंगी ठीक है तो पहले एक पॉइंट को समझिए फिर पॉज कीजिए वीडियो फिर वो पॉइंट को आप डील कीजिए ग्लोबल मार्केट ट्रेंड्स ग्लोबल मार्केट ट्रेंड्स क्या है ग्लोबल मार्केट ट्रेंड्स मतलब आजकल क्या होने लग गया है हर ऑर्गेनाइजेशन एक ग्लोबली परफॉर्म करने लग गई है ग्लोबल उनका मार्केट बन चुका है अब मतलब आप एक एक कंट्री से दूसरे कंट्री में ट्रेड करना बहुत इजी हो रखा है ठीक है तो हमारा जो पूरा मार्केट है वो एक कंट्री तक सीमित नहीं रहा अब हमारा मार्केट ग्लोबली हो गया है मतलब हर एक ऑर्गेनाइजेशन के पास ये अपॉर्चुनिटी है कि वो ग्लोबली क्या कर सकती है अपना ट्रेड कर सकती है जिसके कारण कंपटीशन इंक्रीज हो गया है तो आपको उस कंपटीशन और ग्लोबल मार्केट ट्रेंड्स को ध्यान में रख के अपना प्रोडक्शन और ऑपरेशन मैनेजमेंट करना है नेक्स्ट प्रोडक्शन और ऑपरेशन स्ट्रैटेजी प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन स्ट्रैटेजी नॉर्मली हम लॉन्ग टर्म के लिए बनाते हैं लॉन्ग टर्म को अब लॉन्ग टर्म प्लानिंग को अब ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जा रहा है ठीक है इसके इंपॉर्टेंस को समझा जा रहा है कि प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट का हमारा प्लानिंग करना कितना इम्पॉर्टेंट है ठीक है ताकि हम ओवरऑल सक्सेस हमारे ऑर्गेनाइजेशन की अर्न कर सकें नेक्स्ट है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट ये हम देखते आ रहे हैं अभी तक कि टोटल क्वालिटी को हम कैसे इम्प्रूव करें हमारी क्वालिटी को कितना अच्छा हम प्रोवाइड कर सकते हैं कैसे हम टोटल क्वालिटी हर बार इम्प्रूव कर सकते हैं वो देखना था कि हम कस्टमर वॉन्ट्स को सही तरीके से सही प्राइस पे प्रोवाइड कर फुलफिल कर सकें नेक्स्ट है फ्लेक्सिबिलिटी फ्लेक्सिबिलिटी मतलब आपके पास आपका जो ऑर्गेनाइजेशन का प्रोडक्शन और ऑपरेशन मैनेजमेंट है उसके हिसाब से जो भी आपका प्रोडक्शन आप कर रहे हैं वो आपका क्या होना चाहिए डायनेमिक होना चाहिए फ्लेक्सिबल होना चाहिए जिसके हिसाब से आपका जितना प्रोडक्ट मंग डिमांड किया गया उतना आप रिड्यूस कर सकें जितन जो आपका प्रोडक्ट डिज़ाइन है वो आप फुलफिल कर सकें और डिलीवरी स्केड्यूल्स भी आप चेंज कर सकें ठीक है तो आपको फ्लेक्सीबिलिटी रखनी है अपने प्रोडक्शन में नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास टाइम रिडक्शन मतलब जितने टाइम पे आप प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर रहे हैं उस टाइम को कैसे रिड्यूस किया जाए तो जो जितना ज़्यादा रिड्यूस करेगा जो पर्टिकुलर पर्सन उसी के प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा प्रेफर किया जाएगा क्योंकि वो डिलीवरी टाइम पे प्रोवाइड कर पाएगा ठीक है नेक्स्ट है टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी आजकल जो है एडवांसेज uh, समझ लीजिए आप तो रोज़ ही आते हैं रोज नए और नए हमारे मशीनरीज बनते हैं नए नए चीज़ें आती हैं नए नए टेक्निक्स आते हैं जिससे आप प्रोडक्शन कर सकें ठीक है तो टेक्नोलॉजी के साथ आपको क्या करना है आपको मैच करना है आपको टेक्नोलॉजीज को सही तरीके से यूटिलाइज करना है सही तरीके से उसको यूटिलाइज uh, करना है ताकि आप नए प्रोडक्ट्स नए प्रोसेस और नए मटेरियल्स और कॉम्पोनेंट्स को यूटिलाइज कर सकें ठीक है नेक्स्ट है वर्कर इन्वॉल्वमेंट देखिए आज का
सही रिजल्ट नहीं मिलते तो हर एक चीज़ में जब भी आप प्लानिंग कर रहे हो तो आप वर्कर को ज़रूर इन्वॉल्व करें ताकि उनको भी लगे कि हाँ हमारे हमारे ऑर्गेनाइजेशन का एक हिस्सा है हमारी भी यहाँ पे बात रखी जाती है ठीक है नेक्स्ट है री इंजीनियरिंग ये क्या है फर्म की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए जो भी मेजर चेंजेस करने पड़ते हैं वो सारे चेंजेस आपको यहाँ पे करने पड़ते हैं किसमें री इंजीनियरिंग में तो वो जो चेंजेस हैं आप सही तरीके से कंसेप्ट को क्लियर करके सही तरीके से इसको परफॉर्म करें ठीक है ताकि आपको इसके रिजल्ट भी सही मिले नेक्स्ट है इन्वामेंटल इशूज इतने सारे इश्यूज हैं उन पे ध्यान दे रहे हो इन्वायरमेंटल इश्यूज में भी जरूर ध्यान देना ठीक है रीसेंट ट्रेंड्स यही रहे हैं कि हम इन्वायरमेंटल इश्यूज में भी ध्यान दे रहे हैं हमारे हम अब ऑर्गेनाइजेशन इन्वायरमेंट के ऊपर भी कंसर्न हो गई है एज सोसाइटी कंसर्न है क्योंकि आप एक सोसाइटी में ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्म कर रही है ऑर्गेनाइजेशन सेटअप एक सोसाइटी में हुई है तो उसको सोसाइटी की नीड्स को भी फुलफिल करनी पड़ेगी सोसाइटी की नीड्स में एक मेजर नीड आती है कि वो इन्वायरमेंटल इशूज को जो ऑर्गेनाइजेशन हमारे यहाँ सेटअप हुई है वो उसको भी फुलफिल करें तो आपको जो भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन है उसको इन्वायरमेंटल इश्यूज में भी ध्यान देना है और आजकल वो ध्यान दे भी रही है नेक्स्ट है कॉर्पोरेट डाउन साइजिंग मतलब जितने एम्प्लॉयज आपको जरूरत है जिस टाइम पे आपको जितने एम्प्लॉयज की जरूरत है उतने ही एम्प्लॉयज को आप एम्प्लॉय करें ज्यादा एम्प्लॉयज को बिना मतलब कि आप आ, एक अलग से एम्प्लॉयज को ज़्यादा एम्प्लॉय करने का मतलब क्या आप बिना मतलब का अपने कंपनी का लॉस करा रहे हैं तो वो आपके लिए अच्छा नहीं है इसलिए जिस टाइम पे जितने आपको एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है सिर्फ उतने को आप अपने काम में रखिए ठीक है नेक्स्ट है सप्लाई चेन मैनेजमेंट सप्लाई चेन मैनेजमेंट मतलब सप्लायर से जब वो गुड फाइनल कंज्यूमर के पास पहुंचता है तो उस चेन को सही तरीके से मैनेज करना ठीक है जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है वेयर हाउसिंग हो रहा है डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है सप्लाई चेन में उन सब चीज़ों को सही तरीके से मैनेज आप करना क्या क्या लाएगा सप्लाई चेन मैनेजमेंट लास्ट आता है लीन प्रोडक्शन लीन प्रोडक्शन मतलब वेस्टेज को रिड्यूस कीजिए जितना हो सके वेस्टेज को रिड्यूस कीजिए और आजकल के ऑर्गेनाइजेशन यही परफॉर्म कर रहे हैं क्योंकि हर ऑर्गेनाइजेशन चाहता है कि हम प्रॉफिट अर्न करें प्रॉफिट अर्न वो कब कर सकते हैं जब वो प्रोडक्शन में अपना वेस्टेज कम करें ठीक है प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ाना एक हो सकता है कि आपका उससे कर सके लेकिन उससे आपके कस्टमर्स डिक्रीज हो सकते हैं ठीक है लेकिन अगर आप अपने ही ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वेस्टेज को कम करें तो आप उससे अच्छा प्रॉफिट भी अर्न कर सकें और साथ साथ कस्टमर्स को भी सेटिस्फाई कर सकते हैं आई होप आपको बहुत अच्छे से ये सारी चीजें क्लियर हुई हूँ इसके साथ साथ हमारा चैप्टर नंबर वन दैट इज ऑपरेशन मैनेजमेंट इंट्रोडक्शन पूरा कंप्लीट होता है बहुत अच्छे से कंप्लीट होता है आपको बस ये पॉइंट्स को बहुत अच्छे से डील करना है ताकि आप ये सब आगे जाके पढ़ें मतलब जब आप रिवाइज करें तब इसको पढ़ें तो आपको अच्छे से क्लियर हो याद रखना इसको आप डील नहीं करेंगे जैसा मैंने लिखा है वैसा लिख देंगे तो आगे जाके आपको बहुत प्रॉब्लम होगी बुक से आप पढ़ेंगे तो आपको क्लियर नहीं होगा इसलिए आपको ये पॉइंट्स को डील करना है बहुत ज़रूरी है ठीक है तो ये पॉइंट लिखा आपने अपनी कॉपी में और हाँ नोट्स बनाना भी बहुत जरूरी है कॉपी में आप ये पॉइंट लिखिए उसको डील कीजिए जैसा मैंने आपको समझाया वैसा ठीक है आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ हो इसी के साथ हमारी ये वीडियो हम एंड करते हैं सो दैट सेट अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए एंड डोंट फॉर्गेट टू प्रेस इट बेल आइकन टू गेट मोर अपडेट सो दैट सेट सी ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो